সবাইকে নমস্কার কয়েকদিন আগে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম যেটা আমি থাইল্যান্ড থেকে করেছিলাম মানে থাইল্যান্ডে ব্যাংকক পাটায়া ফুকেট এগুলো ঘুরতে গিয়েছিলাম তখন ফুকেট থেকে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম আর সেই ভিডিওতে আমি সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পঁচিশখানা গাড়ি যেগুলো সেপ্টেম্বর মাসে সেল হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে এটাও বলেছিলাম যে ওই ভিডিওর কামেন্ট বক্সে যারা কোনো কোয়ারি লিখে পাঠাবেন আমি একটা আলাদা করে ভিডিও বানিয়ে দেবো বা রিলস বানিয়ে দেব বা কমেন্ট বক্সে রিপ্লাই করে জানাবো তো যে সমস্ত কমেন্টগুলো পেয়েছি সেগুলোকে কম্পাইল করে আজকে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছি যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আপনারা করেছেন সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটা দেখবেন অনেকেরই অনেক কোয়ারি আছে এবং খুব ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্ন আছে খুব ভালো ভালো প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নগুলো সকলের জানা দরকার প্রশ্নগুলো জানার দরকার নেই যেগুলোর উত্তর সকলে জানার দরকার তো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে মিস্টার সৌরভ নস্কর উনি বলছেন দাদা টাটা পাঞ্চ কারের কোন ভেরিয়েন্টটা ভ্যালু ফর মানি হবে কাইন্ডলি জানাবেন প্লিজ তো টাটা পাঞ্চের না এই অ্যাডভেঞ্চার ভেরিয়েন্ট যেটা আছে সেই ভেরিয়েন্টটা আমার মনে হয় ভ্যালু ফর মানি কারণ ওতে আপনার ইলেকট্রিক্যালি অ্যাডজাস্টেবল ওয়ার গেম আছে অল পাওয়ার উইন্ডোজ আছে সেন্ট্রাল লকিং আছে ফলোমি হেডল্যাম্প আছে আচ্ছা অ্যান্টি ক্লেয়ার আইআর ভিএম আছে ফুল হুইল কভার্স আছে তো এই সমস্ত ফিচার্সগুলো অ্যাডভেঞ্চার ভেরিয়েন্টসের মধ্যে আছে সুতরাং ওটাই আমার মনে হয় ভ্যালু ফর মানি টাটা পাঞ্চের যে অ্যাডভেঞ্চার উইথ রিদমটা আছে সেটা আরও দু তিনটে ফিচার্স বেশি পাওয়া যায় দুটো টুইটার আছে হারমানের মিউজিক সিস্টেম আছে অ্যান্ড্রয়েড অটো অ্যাপেল কারপ্লে আছে সুতরাং এটাও ভ্যালু ফর মানি তবে টাটা পাঞ্চ তো আপনি সিটি ড্রাইভিংয়ের জন্য নেবেন এবং হাইওয়ে ড্রাইভিংয়ের জন্য নেবেন এবার হাইওয়ে ড্রাইভিং যদি আপনার বেশি হয় তাহলে আমার মনে হয় আপনার অ্যাকমপ্লিসড মডেলটাই নেওয়া উচিত হবে কারণ অ্যাকমপ্লিসড মডেলে ক্রুজ কন্ট্রোলও পাওয়া যায় সুতরাং অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চারের যে উইথ রিদম আর অ্যাকমপ্লিসড এই তিনটের মধ্যে আপনি দেখতে পারেন যে মডেলটা আপনার জন্য সুইটেবল হবে সেটা নিয়ে নিতে পারেন এবার পরের কমেন্টে চলে আসি মিস্টার গৌরব দে বলছেন যে ইগনিসের আরও একটা নিউ আপডেট আসা উচিত ঠিক আছে উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবার স্টেটমেন্টটা আমি কেন পড়লাম সেটা পরে আসছি মিস দিয়াসিনী দাসগুপ্ত উনি বলছেন আপনার ভিডিওগুলোর প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট দুটোই খুব ভালো আমি ফার্স্ট গাড়ি কিনতে চাইছি এবং সেটাও লং টার্মে চালাবার ইচ্ছে আছে লং টার্মে চালাবার ইচ্ছে আছে ড্রাইভিং আমাদের সদ্য শেখা আমাদের মানে উনি আর উনার হাজব্যান্ড হয়তো সদ্য গাড়ি শিখেছেন আর কি বা চালানো শিখেছেন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্যান ইউ প্লিজ সাজেস্ট সেভেন ল্যাক্সের মধ্যে কোন গাড়িটা বেস্ট হবে আমাদের ট্রান্সফারেবল জব তাই সব জায়গায় ঠিকঠাক সার্ভিস সেন্টার পাওয়াটা খুব জরুরি আমার ইগনিস ডেল্টা টিয়াগো এক্সেম এক্সেলেন্ট মানে এক্সেলেন্টটা আমি বলছি উনিও লেখেননি আর হুন্ডাই এক্সটার এক্স ই এক্স ও পারফেক্ট এই তিনটের মধ্যে আমি দেখছিলাম ঠিক আছে কোন গাড়িটা নেওয়া উচিত হুন্ডাই এক্সটার এক্স ই এক্স ও তারপর টিয়াগো এক্সেম তারপর ইগনিস ডেল্টা ঠিক আছে তো এইভাবে সাজাতে পারেন এর পরও যদি আপনার ডাউট থাকে তাহলে আপনি নাম্বারিং সিস্টেম করে দিন মানে আপনি প্রথমে টেস্ট ড্রাইভ করুন ঠিক আছে গাড়িটা টেস্ট ড্রাইভ কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম সেটা আপনারা দেখতে পারেন এবং ভিডিওটা কোন সময় থেকে কোন সময় অবধি দেখবেন সেটাও আমি কোথাও একটা লিখে রেখেছিলাম হ্যাঁ আঠেরো মিনিট ওপরে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এই ভিডিওটা পুরোটা দেখার দরকার নেই এই ভিডিওয়ে আঠেরো মিনিট উনত্রিশ সেকেন্ড থেকে বাইশ মিনিট একান্ন সেকেন্ডের মধ্যে আপনি ভিডিওটা দেখবেন কিভাবে টেস্ট ড্রাইভ করতে হয় সেই জিনিসটা আপনি আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে কোনো গাড়ি টেস্ট ড্রাইভ কীভাবে করতে হয় এবার সেকেন্ড হচ্ছে যে বাকি টেস্ট ড্রাইভ করার পরে আপনি যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে যেমন সেফটি আছে মেনটেন্যান্স কস্ট আছে রিসেল ভ্যালু আছে মাইলেজ আছে লাগেজ স্পেস আছে স্টাইলিশ কি না ফিচার্স কি আছে এবার আপনি প্রায়োরিটি অনুযায়ী সাজাতে থাকুন মানে সেফটি মেনটেন্যান্স কস্ট রিসেল ভ্যালু মাইলেজ লাগেজ স্পেস স্টাইলিশ কি না ফিচার্স কি কি আছে এগুলোর অনুযায়ী মানে এগুলোকে প্রায়োরিটি দিয়ে আপনি গাড়িগুলোকে সাজাতে থাকুন দিয়ে স্কোর দিতে থাকুন আপনি তারপর আপনি দেখুন যে কোন গাড়িটা আপনার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে ধরা যাক আমি মনে করছি যে ধরুন সেফটিটা আপনার কাছে সব থেকে বেশি জরুরি ঠিক আছে তো সেফটিতে আপনি ধরুন ওয়েট দিলেন দশের মধ্যে মার্কস দেবেন ঠিক আছে দশের মধ্যে আপনি ওয়েটেজ দিলেন ধরুন পাঁচ ঠিক আছে পাঁচ ওয়েটেজ দিয়ে আপনি 
প্রথম যে সবথেকে সেফ গাড়ি ধরুন হুন্ডাই এক্সট্রার গাড়িটাকে আপনার সব থেকে বেশি সেফ মনে হয়েছে কারণ এতে ছটা এয়ারব্যাগ আছে এবং হুন্ডাইয়ের সব গাড়িতেই ছটা এয়ারব্যাগ আছে অন্যান্য সমস্ত গাড়ি ফাইভ স্টার রেটিং পাচ্ছে সুতরাং এটাকে সেফ ধরে আপনি দশে দশ দিন টিয়াগো এক্সএমটা ফোর স্টার রেটিং পেয়েছিল তো এটাকে নয় দিন তারপর ইগনিস ডেল্টা এটাকে আট দিন এবার ওটাকে আপনি পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিন মানে ওয়েটেজ আছে তো সেফটির ওয়েটেজ আপনি সব থেকে বেশি রেখেছেন তো ওটাই ওয়েটেজ দিয়ে দিন পাঁচ তারপরে ধরুন মেনটেন্যান্স কস্ট মেনটেন্যান্স কস্টটা ধরুন আপনি দেখলেন যে সব থেকে কম মেনটেন্যান্স কস্ট হচ্ছে ইংলিশ ডেলটা তো সেটাকে দশ দিন তারপরে ধরুন হুন্ডাই এক্সট্রার আছে সেটাকে আপনি নয় দিন হুম তারপরে আপনার টিয়াগো এক্সএম আছে সেটা তারপরে আট দিন এবার ওটার ওয়েটেজ ধরুন চার চার দিয়ে গুণ করে দিন তো এইভাবে আপনি সাজাতে থাকুন দিয়ে আপনি স্কোরটা দিন ঠিক আছে তাহলে আপনি বুঝতে পেরে যাবেন যে কোন গাড়িটা আপনার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তবে আমাকে যদি বলেন আমার পছন্দ অবশ্যই হুন্ডা ই এক্সটার ই এক্সর দিকে থাকবে আচ্ছা ফাইভ সিটার দশ থেকে বারো লাখ টাকার মধ্যে পেট্রোল গাড়ি চাই মাসে পাঁচশো কিলোমিটার চলবে ফাইভ স্টার সেফটি রেটিং যুক্ত সাজেস্ট করুন হাসানুর রহমান জিজ্ঞেস করছেন দেখুন বারো লাখের মধ্যে দশ থেকে বারো লাখের মধ্যে বেশি গাড়ি নেই টাটা নেক্সান আছে যেটা নাইন পয়েন্ট ল্যাক থেকে শুরু এছাড়া কাছাকাছি বারো লাখের কাছাকাছি স্কোডা কুশাক এগুলো আছে স্কোডা স্ল্যাভিয়া আছে সাড়ে বারো লাখ টাকার মতো ঠিক আছে ওটা বাদ দিন টাটা পাঞ্চ আছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ল্যাক থেকে শুরু এর প্রাইস এক্সইউভি থ্রি এক্সও আছে এটা ফাইভ স্টার রেটিং নয় কিন্তু এক্সইউভি থ্রি ডাবলও তো ফাইভ স্টার রেটিং পেয়েছিল সুতরাং ধরা যেতে পারে যে থ্রি এক্সওটাও ফাইভ স্টার রেটিং পাবে যদি এর ক্র্যাশ টেস্ট করানো হয় সেটারও নাইন ল্যাক থেকে প্রাইস শুরু হচ্ছে সুতরাং এই তিনটা গাড়ির মধ্যে আপনি দেখতে পারেন নেক্সান পাঁচ আর থ্রি এক্সও আর যদি বারো লাখকে একটু এক্সিট করেন তাহলে আপনার স্ল্যাভিয়া আর আপনার ওয়ার্ণা গাড়ি এসে যাবে ওয়ার্নার দাম হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট এইট নাইন ল্যাক স্কোডা কুশাকের দাম হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এইট ল্যাক স্ল্যাভিয়ার দাম হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি সিক্স ল্যাখ অর্কদেব ভট্টাচার্য লিখছে অনেকে অ্যাকচুয়াল ট্রিপ মিটার টেকনোলজি ইউজ করে অনেকটা কমিয়ে দেয় বিক্রি করার আগে মানে এটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কেনার কথা বলছে আর কি যে ওডোমেটটার ট্যাম্পারিং হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি কতদিন চলেছে বুঝবো কি করে ওডোমিটার ট্যাম্পারিং সোজা কথায় ওডোমিটার ট্যাম্পারিং হলে কি করে বুঝবো কিলোমিটারটাকে ধরুন পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার চলেছে সেটাকে দেখিয়ে দিল যে পনেরো হাজার কিলোমিটার চলেছে ওডোমিটারটাকে ট্যাম্পার করে তো কি করে বুঝবেন তো এই ক্ষেত্রে দুটো উপায় আছে একটা হচ্ছে আপনার যদি ওডোমিটারটা হুম কিলোমিটারটা যেটা ওই কত স্পিড চলছে সেটা যদি অ্যানালগ হয় তাহলে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন কারণ ওটা যদি ট্যাম্পারিং হয়ে থাকে তাহলে আপনি যখন টেস্ট ড্রাইভ করবেন দেখবেন যে ওই মিটারের কাঁটাটা একটু একটু করে টগল করছে মানে দশ থেকে কুড়ি এরকম নড়তে নড়তে উঠছে যেরকম ট্যাক্সি গাড়িগুলো তো দেখা যায় না ট্যাক্সিতে দেখবেন দশ থেকে কুড়ি এরকম 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 করতে করতে উঠছে কুড়ি থেকে তিরিশ এরকম এরকম করতে করতে উঠছে দেখা যাচ্ছে কুড়ি থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ এরকম টগল করতে করতে উঠছে তো সেই জিনিসটা আপনার ওই গাড়িটা যেটা আপনি ইউজড কার মার্কেটে গিয়ে দেখছেন সেই গাড়িটাই যদি ওরকম টগলিং করে তাহলে বুঝবেন যে ওডোমিটার ট্যাম্পারিং হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনার গাড়িটা না নেওয়াই ঠিক হবে সেকেন্ড হচ্ছে যে যদি আপনার ডিজিটাল মিটার হয় তাহলে ওডোমিটার ট্যাম্পারিং হয়েছে কিভাবে বুঝবেন আপনি অনেকে বলবে এটা আপনাকে যে আপনি ওবিডি টু যে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে আপনি ইজিলি বুঝতে পারে যাবেন যে অরিজিনাল কত কিলোমিটার চলেছে কিন্তু না সেটা হয় না আপনার যে ওডোমিটারে যে কিলোমিটারটা চলেছে দেখানো হয় সেই কিলোমিটারটাই আপনি ওবিডি টু লাগালেও সেটাই দেখাবে আপনার আলাদা কিছু দেখাবে না অ্যাকচুয়ালও কিছু দেখাবে না সবচেয়ে ভরসাদায়ক হলো আমি বলবো যে আপনার সার্ভিস হিস্ট্রি গাড়িটা যদি পাঁচ ছ বছর হয়ে থাকে তিন চার বছর তো সার্ভিসিং করিয়েছে কোম্পানি থেকে তারপর যদি বাইরে থেকে করিয়ে থাকে তো করিয়ে থাকবে কিন্তু তিন বছর চার বছরের যে সার্ভিস হিস্ট্রি আছে কোম্পানি থেকে সেইটা কালেক্ট করার চেষ্টা করুন সেটাই দেখুন যে কত কত কিলোমিটারে সার্ভিসিংটা হয়েছে কিলোমিটার তো মেনশান করা থাকে সার্ভিস হিস্ট্রিতে তো সেইটা দেখলে আপনি অটোমিটারটা ট্যাম্পার হয়েছে কি না বুঝতে পারবেন প্রকাশ মজুমদার বলছেন যে হুন্ডাই এক্সট্রা কেনার ইচ্ছে আছে আপনার হেল্প চাই ভালো থাকবেন হুন্ডাই এক্সট্রা নিয়ে অলরেডি আমার একটা ভিডিও করা আছে সেই ভিডিওটা আপনি দেখতে পারেন আর যেমন আগে একটা প্রশ্নের আমি উত্তর দিলাম যে যে কোনো গাড়ি টেস্ট ড্রাইভ কীভাবে করতে হয় সেটার জন্য আপনি ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন যেটা আমি একটু আগে আই বাটনে দিয়ে দিয়েছিলাম ওপরে সেটা দেখলে
तेल अवश्य ना उचित हंडाई एक्सटार और आपनर जो प्राइस ब्रैकेट से ही प्राइस ब्रैकेटर मध्य जो गाइड अपन मन है सेटाई ने यकम नए क्षेत्र में भैलू फर मानी मैंने अपन क्षेत्र भैलू फर मानी आपनर भैलू आलदा अपनी हाँ हायर वेरियंटे जो गाइड आज से आपनर जन भैलू फर मानी हमारे जो भैलू फर मानी से सूतरा मैंने आपनर मन मत गाड़ी आपनार प्रयोजन अनुजाई अपना के खुजे नीते ठीक है हाँ हमें एक सजेशन दीते वही एक्सट्रारे जे डिटेल भिडियो करा वेरियंट सम्पर्ट देखे एक राफ आइडिया तो पे जा अच्छा मिन्टू चक्रवर्ती लिखन दादा अपनार भिडियोगो खूब ही भलो लागे थैंक यू टयोटा ग्लानजा और हुंडाई ग्रा ग्रैंड आईटेन नियस ग्रैंड कथा ए रखम सुनते लगे क्या को बेस्ट और व्यलू फर मानी एकटून प्लिज देख दुटो ना बी टू सेगमेंटर गाड़ी बी टू सेगमेंट मान हे दुटोर ही लेंथ हे तीन हज़ार आठशो पंचाश मिलीमिटार थे तीन हज़ार नश निानब्बे मिलीमिटारे मध्य सूतरा बी टू सेगमेंटर गाड़ी क्योंकि ता सत्वे टयटा जो ग्लानजा आता अनेक प्रिमियम गाड़ी और जो इंटिरियार्स आज अनेक बस प्रिमियम इंटी मैं भेतर जो स्पेस आई स्पेसाओ बस देखते सुंदर गाड़ी परफरमेंसों बस भलो बस भलो बला जो पे और टयटा ग्लानजार प्राइस तो बसी सिक्स पॉइंट एट सिक्स लैख थ दस लाखर मध्य मोटामुटी प्राइस है और ग्रैंड आईटेन नियसर प्राइस फाइव पॉइंट नाइन टू लैख थट पॉइंट फाइव सिक्स लैखर मत है क्यों स्पेसियस जो बोलें तेल टयटा ग्लानजा बस भलो और हमार मन जे अपनी दुटो ही टेस्ट ड्राइव कर प्राइस ब्रैकेट अनुजाई जे गाड़ी अपन सूटेबल है सेटाई नीन क्यों टयटा क्लानजा कि एगिए आई हमें ठीक उच्चारण करा जानी ना विकास कोड़ा ठीक है कारेक्शन कर देवें जो भूल है बनान उच्चारण विकास कोड़ा बोल दादा टाटा टीआगो एनार्जी गाड़ी केमन है जे प्राइस से ही प्राइसर साथ पार होना टीआगो एक्जेक्ट प्लस ठीक है सूतरा अपना टाटा टीआगो एनार्जी गाड़ी जे रखम देखें सरकम तर पशापी अपना टीआगो एक्जेक्ट प्लस गाड़ी देखे नबें दोटो गाड़ी पशापाशी रेखे फीचार्सगुलो देखे नबें तो मोटामुटी एक राफलि आप दीची को क्षेत्र में एनार्जी एगिए को क्षेत्र एक्जेक्ट प्लस एगिए एनार्जी हे पंद इंची चाका एक्जेटरों पंद्रह इंची चाका एनार्जी हे स्टील हुईल एक्जेट प्लस हे एलय हुईल एब दुटोर ही तेर इंची हुईल जो स्टेपनिटा आज है तेर इंची एनार्जी इलेक्ट्रिकाली फोल्डेबल इलेक्ट्रिकाली एडजस्टेबल वार भि एम आता एक्जेट प्लस क्षेत्र आनार्जी जे डोर हैंडलटा से ब्लैक कलर है और एक्जेट प्लस जो डोर हैंडलटा से बडी कलर अच्छा एनार्जी जे एक्सट्रा फीचार्स आटे पुश बटन स्टार्ट एंड स्टप जेटा एक्जेक्ट प्लस नहीं अच्छा पाँच नम्बरे हे एनार्जी जे फ्रंट फेसिया आज है फ्रंट जे डिजाइन आने बस एग्रेसिव टाइप सैडे जे क्लैडिंग आ चार ओपर क्लैडिंग देता देखते सुंदर लागे फ्रंट ग्रिल्ट स्टाइल एनार्जिर क्षेत्र क्योंकि एक्जेटर क्षेत्र और रखम को स्टाइल बेपार नहीं अच्छा दुटो गाड़ीते ही फग लैम्प आ प्रोजेक्टर हेडलैम्प आलोजें हेडलैम्प आगजेट प्लस डिरल्स आंतु एनार्जी डिरल्स नहीं सत नम्बरे एनार्जी जे ग्राउंड क्लियारेंस से वन एट्टी वन मिलीमिटार मत और एक्जेट प्लस ग्राउंड क्लियारेंस वन सेभेंटी मिलीमिटारे मत नेगलिजेबल इलेवेन मिलीमिटारे हमें मन है ना हमारे सरकम को डिफारेंस है तब ग्राउंड क्लियारेंस एनार्जिर क्षेत्र एक बसि डिकी ते मैं डिकी ते जो पेचनर दरजाटा आज है से पेचनर दरजा एक ब्लैक एक क्लैडिंग मत कर एनार्जिर क्षेत्र देखते सुंदर लागे एक्जेट प्लस नहीं प्लसटिक एक क्लैडिंग मत प्लसटिक फिनीशिंग मत था एनार्जी पेचने जो डिकीटा आज है एक बाटन टीपे ओपेन करार प्रविशन आंतु एक्जेट प्लस चाबी गुड़िए खुलते हैं रिवार्स पार्किंग सेंसार आ इनफैक्ट दोटो रिवार्स पार्किंग सेंसार आज एक कैमेरा आज एनार्जी एक्जेट प्लस रिवार्स पार्किंग सेंसारों नहीं कैमेरा नहीं सूतरा अपनी देखे नीन एनार्जी किचू किचु क्षेत्र एगिए को क्षेत्र एक्जेट प्लस एगिए तो एक्जेट प्लस आपनर एक बार देखे ना उचित तब एनार्जी गाड़ी नो डाउट भलो नाम ए रखम ही देखा के आर ब्री इस टयटा टेजार 
কেমন হবে শোরুমে দেখে খুব ভালো লাগলো তো ফ্রংসের মতোই হবে ফ্রংস গাড়ির যে সমস্ত ফিচার্সগুলো আছে বা যে ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশান আছে সেরকমই হবে ট্রেজার গাড়িটা তো যাই হোক টেস্ট ড্রাইভ করে দেখুন আগে আচ্ছা মিস্টার লাপ্পু দাস লাপ্পু দাস উনি বলছেন যে দাদা ফার্স্ট কার নেবো রেঞ্জ ছয় থেকে সাত লাখ মান্থলি ড্রাইভ একশো কিলোমিটার ইগনিস কেমন হবে কোন ভেরিয়েন্টটা ভ্যালু ফর মানি হবে প্লিজ সাজেস্ট দেখুন ইগনিসের না ছ থেকে সাত লাখ বলছেন তো ইগনিসের যে সিগমা ওয়ান পয়েন্ট টু ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশানটা আছে সেটার এক্সোরুম প্রাইস হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন সেভেন ল্যাক আর ডেল্টা যেটা আছে ওয়ান পয়েন্ট টু লিটারের ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশান সেটার এক্সোরুম প্রাইস হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি এইট ল্যাক তো এই দুটো গাড়ির মধ্যে আপনি নিতে পারেন কিন্তু এবার কথা হচ্ছে যে ইগনিস গাড়িটাই আপনি নেবেন কেন কারণ ইগনিস গাড়ি এমন একটা গাড়ি যেটা অনেক দিন কোনো ফেসলিফ্ট ভার্সান আসেনি কোনো আপগ্রেডেশানও সেরকমভাবে হয়নি মাঝে মাঝে তো এটাও মনে হয় যে ইগনিস মারুতি নিজের ছেলে তো নাকি পালিত বাচ্চা কারণ ইগনিস আপনি যখনই অন্য গাড়ির সাথে তুলনা করবেন না তখন এই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন আপনি সেলেরিও সুইফট ঠিক আছে এই গাড়িগুলোকে দেখুন সেলেরিও সুইফটের মাইলেজ কীরকম টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার পার লিটার কিন্তু সেখানে ইগনিসের মাইলেজটা দেখুন টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার পার লিটার হ্যাঁ আমি মানছি যে এটা ফোর সিলিন্ডার ইঞ্জিন ওগুলো থ্রি সিলিন্ডার ইঞ্জিন কিন্তু তা সত্ত্বেও মাইলেজটা বেশি সেলেরিওর ক্ষেত্রে আর সুইফটের ক্ষেত্রে আপনি গ্র্যান্ড ভিটারা দেখুন সেখানেও তো সিএনজি কিট দিয়ে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার পার কেজির মতো মাইলেজ পেয়ে যাচ্ছে পেট্রোলে টোয়েন্টি কিলোমিটার টোয়েন্টি ওয়ান কিলোমিটারের মতো মাইলেজ পেয়ে যাচ্ছে সেখানে ইগনিস টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার পার লিটার সুইফট সেলেরিও ব্রেজা এগুলোর ফেসলিফ্ট ভার্সন এসছে ইগনিসের কোথায় ফেসলিফ্ট ভার্সন এসছে ব্যাস দু হাজার কুড়িতে সেই ফেসলিফ্ট করেছিল তারপর আর কোনো আপগ্রেডেশানই নেই দু হাজার সামান্য কিছু ওই সেফটি নিয়ে আপগ্রেড করেছিল ব্যাস ফেসলিফ্ট হয়ে গেল ইগনিসের আপনি লাগেজ স্পেস দেখুন ইগনিসের লাগেজ স্পেস হচ্ছে টু সিক্সটি লিটার আপনি সেলেরিওর লাগেজ স্পেস দেখুন তিনশো তেরো লিটার ওয়াগানারের লাগেজ স্পেস দেখুন তিনশো একচল্লিশ লিটার সুইফটের লাগেজ স্পেসও তো ওর থেকে বেশি দুশো পঁয়ষট্টি লিটার এসপ্রেসও যেটা একদম মানে বেস সেগমেন্টের গাড়ি যেটা একদম স্টার্টিং লেভেলের গাড়ি সেটারও আপনার ডিকি স্পেস বা লাগেজ স্পেস হচ্ছে টু ফর্টি লিটার মারুতি অল্টো কে টেন ওটার লাগেজ স্পেস হচ্ছে টু সিক্সটিন লিটার যেখানে মারুতি বলছে ইগনিস হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের গাড়ি সেখানে বাকি যে সমস্ত গাড়িগুলো ইন্ডিয়াতে চলে সেই গাড়িগুলো ইগনিসের থেকে এগিয়ে থাকছে কি করে আরেকটা অদ্ভুত জিনিস দেখুন যেটা খুব স্ট্রাইকিং সেটা হচ্ছে সুইফটের ভিএক্সআই ও ঠিক আছে ওটার অন রোড প্রাইস কত এইট পয়েন্ট সেভেন সেভেন ল্যাক আর ইগনিসের আলফা ভেরিয়েন্টটা দেখুন ওয়ান পয়েন্ট টু লিটারের ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশান ওটার প্রাইস হচ্ছে এইট পয়েন্ট সেভেন সিক্স ল্যাক মানে দুটো সেম প্রাইস কিন্তু সুইফটে ছটা এয়ার ব্যাগ আছে ইগনিসে দুটো এয়ার ব্যাগ তাহলে ইগনিস গাড়িটা আপনি নেবেন কেন যেখানে অন্য গাড়িগুলোতে ছ ছটা এয়ার ব্যাগ দিয়ে দিচ্ছে সুইফটের মতো গাড়িতে সেখানে তো সুইফট গাড়ি আপনার নেওয়া উচিত আচ্ছা মিস্টার সাধন বিশ্বাস লিখছেন যে দাদা অক্টোবর মাসে অর্থাৎ এই মাসে ব্যালেনো সিগমা গাড়ির ডিসকাউন্ট সত্যি কত একটু জানাবেন সিগমার যে এস প্লাসটা আছে তাতে কোনো ডিসকাউন্ট নেই মানে কনজিউমার অফার কিচ্ছু নেই এক্সচেঞ্জ বোনাস আছে পনেরো হাজার আর স্ক্র্যাপেজ বোনাস আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড আশা করি স্ক্র্যাপেজ বোনাস আপনার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে না তবে কনজিউমার অফার কিছু নেই সিগমার এস প্লাসে ঠিক আছে তবে হ্যাঁ অনেক ডিলার অনেক সময় অনেক অ্যাসেসারিজ দিয়ে দেয় তো সেক্ষেত্রে আপনার ওটা অফার বলেই মনে হতে পারে আচ্ছা এটা একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে ডক্টর অনির্বাণ চ্যাটার্জি বলছেন স্যার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে আমি কিছুদিন আগে একটা টাটা অ্যালট্রোস চালালাম গাড়ির প্রিমিয়ামনেস বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কিছু বলার নেই থ্রি সিলিন্ডার ইঞ্জিন হিসেবে রিফাইন্ডমেন্ট নিয়ে আমার কোনো অসন্তোষ নেই আমার বক্তব্য একটাই সেকেন্ড গিয়ারে গিয়ে গাড়ি অ্যাক্সেলারেট করার সময় খুবই পাওয়ার ল্যাগ ফিল করলাম আর মাইলেজ নিতান্তই বাজে পেলাম প্রায় কুড়ি কিলোমিটার ড্রাইভ করেছি মোটামুটি জ্যাম রাস্তায় এরকম রাস্তায় মারুতি ওয়ান এল হ্যাঁ ওয়ান এল ড্রাইভ করলে মানে আচ্ছা যাই হোক মোটামুটি দেড় লিটার তেল পুরতো যেখানে সেখানে তিন লিটারের মতো তেল খরচা হয়ে গেছে অ্যালট্রোসটা চালাতে গিয়ে মারুতি চালাতে গিয়ে ওনার দেড় লিটারের মতো তেল খরচা হয় সেটাই উনি বলতে চাইছেন আপনার অভিজ্ঞতাও কি এই রকম টিয়াগো পাঁচ সম্পর্কে আপনার কি মত না এরকম নয় অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতাটা কেন নয় সেটা আমি বলছি কারণ আপনি একটা এখানে কথা লিখেছেন খুব ইম্পর্ট্যান্ট কথা সেটা হচ্ছে যে আপনি পাওয়
তার মানেটা কী জানেন পাওয়ার ল্যাক কেন ফিল করেছেন কারণ আপনার গাড়ির যে আরপিএমটা আছে সেটা ডিজায়ার্ড যে জায়গায় গেলে আপনি পাওয়ারটা পেতেন সেই ডিজায়ার্ড জায়গায় যায়নি অর্থাৎ আপনি হয়তো থাউজেন্ড আরপিএমে কিংবা তার থেকে নিচের আরপিএমে সেকেন্ড গিয়ার মেরে দিয়েছেন ওই জন্যে আপনার আরপিএমটা ওপরে উঠতে সময় নিচ্ছে মানে আপনি অ্যাক্সিলারেট করে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার আরপিএমের কাটাটা খুব আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে আর তার জন্য কি হচ্ছে আপনি অ্যাক্সিলেটার তো করছেন মানে আপনি অয়েল পাস পাস করাচ্ছেন ইঞ্জিনের মধ্যে হুম কিন্তু এয়ারটা তো পাস করছে না আপনার তো আরপিএমটা ওঠেনি তাহলে এয়ার ফ্লো হচ্ছে না এবার এয়ার ফ্লো যদি না হয় তাকে তাহলে কি শুধু অয়েলটা যাচ্ছে এবার শুধু অয়েলটা যখন সিলিন্ডারের মধ্যে যাচ্ছে তখন আননেসেসারি বার্ন হয়ে যাচ্ছে অয়েলটা এবার আননেসেসারি যেহেতু বার্ন হয়ে যাচ্ছে তাই আপনার মাইলেজটাও কমে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে কারণ আর সেই জন্যেই আপনার তিন লিটারের মতো তেল খরচা হয়ে গেছে যেখানে মারুতিতে দেড় লিটার তেল খরচা হয় কারণ আপনার পাওয়ার ল্যাগ হয়েছে পাওয়ার ল্যাগে আপনার এয়ারটা কম গেছে অয়েলটা বেশি বার্ন হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এটা কি করে কাটাবেন কারণ আপনার যে প্যাটার্নে আপনি মারুতি গাড়িটা চালান সেই প্যাটার্নে অল্ট্রোস গাড়িটা চালালে হবে না ওটার প্যাটার্নটা অন্য মানে আরপিএমটাকে আপনাকে ওপরে তুলে নিতে হবে এক নম্বর গিয়ারে তারপর আপনাকে সেকেন্ড গিয়ারে দিতে হবে এবার আপনি যদি রেগুলার চালান কুড়ি কিলোমিটারের মতো চালিয়েছেন আশা করি আপনার আস্তে আস্তে আরও চালালে আরও আপনি ইঞ্জিনটার সাথে পরিচিত হবেন অ্যাকাস্টাম হবেন ঠিক আছে তাহলে মাইলেজটা আপনি বেটার অ্যাচিভ করতে পারবেন ঠিক আছে আর আপনি যেহেতু তিন লিটারের মতো খরচা হয়েছে বলতে পারছেন তার মানে আপনি ট্যাঙ্ক টু ট্যাঙ্ক যে মেথডটা আছে সেই হিসেবেই অ্যাভারেজটাকে ক্যালকুলেট করেছেন আশা করি এমআইডি নিয়মে ক্যালকুলেট করেন নি তাই তো এমআইডি নিয়মে যদি ক্যালকুলেট করে থাকতেন তাহলে আপনার ট্রিপ মিটারটা যদি রিসেট করতেন তাহলে হয়তো অ্যাকচুয়াল মাইলেজটা পেতে পারতেন কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার মনে হয় আপনি আরও জেনুইনলি মাইলেজটাকে ক্যালকুলেট করেছেন ট্যাঙ্ক টু ট্যাঙ্ক মেথডে আচ্ছা স্মৃতি মাধব উনি বলছেন দাদা আপনি আমাকে বলুন ফক্স প্যাগান টাইগুন সেকেন্ড হ্যান্ড নেব যদি ভালো কোনো কন্ট্যাক্ট থাকে বলবেন না আমার কোনো কন্ট্যাক্ট নেই আচ্ছা এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দেখুন এটা গাড়ির কোয়েশ্চেন কম হুম এটা একটু আপনার মনে হতে পারে যে আমি হয়তো আপনাকে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান দিচ্ছি ঠিক আছে মনে হতে পারে এটা উনি আমায় মেল করেছেন কারণ উনি চাননি যে নিজের নামটা ডিসক্লোজ করতে আমিও আপনাদেরকে উনার নামটা ডিসক্লোজ করব না তবে উনি লিখছেন যে নিড অ্যাডভাইস অ্যান্ড সাজেশনস ফর বাইং নিউ কার ঠিক আছে তো উনি বলছেন যে আই হ্যাভ বিন ওয়াচিং ইউ অন সোশ্যাল মিডিয়া ফর আ লং টাইম মেল করে লিখছেন হিয়ার আই নিড সাম অ্যাডভাইস ফর বাইং আ নিউ কার অন দ্য বেসিস অফ মাই সিটিসি ঠিক আছে আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাট আ সাম কোম্পানি ফর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ইয়ার্স I have drawn a salary near about 9.75 lakhs per annum. I am planning to buy a new car for my family. My age is now 27 years. Chathas vachore 9.75 lakh. Pretty, pretty much good. Ami chathas vachore porasuna korchilam. I want to buy it without, uh, without a minimum EMI load. Currently, I have not, I have not much savings. I have gone through the options with my limited budget. I don't want to exceed 6 lakhs. If you have better, if you give better financial plan, that would be great. My needs for the car, good mileage with proper safety, low maintenance cost, AMT, hmm, AMT chai chan, tin number hoche, Alto K10, Renault Quid and Tiago. এই তিনটের মধ্যে উনি মানে বলছেন যে একটা সাজেস্ট করতে দেখুন আপনার বাজেট যেহেতু ছ লাখের মতো না তাই ছ লাখের মধ্যে যদি আপনি দেখেন তাহলে ছ লাখের থেকে একটু বাজেটটা এক্সিট করতে হবে আল্টো কেটেনের যে ভিএক্সআই অপশনালটা আছে এজিএস আপনি তো এজিএস চাইছেন বা এএমটি চাইছেন তো সেটার অন রোড প্রাইস পড়ে যাচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান ল্যাক ঠিক আছে কুইডের আর এক্সেল ও যেটা আছে এএমটি সেটার অন রোড প্রাইস পড়ে যাচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ল্যাখ আর টিয়াগো এক্সটিএ যেটা আছে যেটা এএমটি সেটার প্রাইস পড়ে যাচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স সিক্স 
সুতরাং সবকটাই একটু আউট অফ বাজেট হয়ে যাচ্ছে তবে কুইডটা কাছাকাছি হচ্ছে আপনার ছ লাখ বাজেটের কাছাকাছির মধ্যে হচ্ছে কিন্তু আমি স্ট্রংলি আপনাকে কুইড নিতে বারণ করব আমি বলবো যে আপনি আল্টো কেটেন ভিএক্সআই ও এটাই নিতে পারেন যেটা এজিএস আছে যেটার অন রোড প্রাইস হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান ল্যাক ঠিক আছে এবার কথা হচ্ছে যে আমি এখন বলবো বয়স সাতাশ ঠিকই আপনি দশ লাখের কাছাকাছি রোজগার করছেন ঠিকই বছরে কিন্তু যেহেতু আপনার কোনো সেভিংস নেই কোনো সেভিংসই নেই তার মানে আপনার যে টাকাটা রোজগার করেন সেটা এমন এমন খাতে আপনি খরচা করে ফেলেন কোনো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আপনার বাড়ির কারোর চলে থাকে সেটা আলাদা ব্যাপার সেখানে তো আপনি সঞ্চয় করাটাই একটা মুশকিল হয়ে যায় কিন্তু আপনি যদি অন্য কোনো খাত যেটা আননেসারি মানে খরচা হয়ে যাচ্ছে যেটা আপনি রেজিস্ট করতে পারেন যা যেটাকে আপনি বন্ধ করে কিছুটা টাকা জমাতে পারেন সেই দিকটা যদি থেকে থাকে তাহলেই আপনার গাড়ি কেনার দিকে এগোনো উচিত ঠিক আছে কিছু টাকা জমিয়ে নিন তারপর আমি বলবো যে একটা ডাউন পেমেন্ট করে আপনি গাড়ি কিনুন এই মুহূর্তে গাড়িটা এখন গাড়ি কিনবেন না আর একটু সময় যাক কারণ আই হ্যাভ নট মাচ সেভিংস মাচ সেভিংস যখন নেই তখন গাড়ি কেনা ঠিক হবে না একটু সেভিং করে কেনা উচিত মানে কিছু কিছু টাকা আপনি এসআইপি করে নিন মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করুন করে তারপর কিংবা এফডি করে নিন যদি সেফটি চান সেফভাবে এফডি করে কিছুটা টাকা বাড়িয়ে নিন তারপর আপনি গাড়ি কিনুন এখন গাড়ি তো আজকে ভিডিওতে এটুকুনি বলার ছিল ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমার চ্যানেলটা আমি অটোমোবাইল রিলেটেড ভিডিও নিয়ে মাঝে মাঝেই আসতে থাকি এই চ্যানেলে আর যারা ফোর হুইলার চালান তারা সিট বেল্ট পরবেন যারা টু হুইলার চালান হেলমেট পরবেন খুব ভালো থাকবেন